ओके अभी हमने इसको डिस्कस करना है एप्लीकेशन ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन इन दी सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पल मीन तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सो लेट अस डिफाइन इट सो व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द ऑब्जर्वेशन आर इक्वली अरेंज अराउंड सेंट्रल टेंडेंसी इज नोन एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द शेप ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग लाइक समथिंग लाइक दिस इट इज अ बिल शेप डिस्ट्रीब्यूशन Here is the center. At the center, this is mean, which is equal to median, and which is also equal to mode. These are the observations. These are the observations, which are greater than the center. And these are all the observations, which are less than the center. ठीक है तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि नेचर में ज़्यादातर वेरिएबल्स हमारे पास किस तरह होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जिस तरह सुबह के बाद आपके पास टेम्परेचर कम होता है दोपहर तक ये पीक तक पहुंचता है और शाम को ये पेर से कम होना शुरू हो जाता है इस तरह अगर आप ह्यूमन स्ट्रेंथ को देखें सूरज की रोशनी को देखें सुबह के बाद ये कम होता है दोपहर को ये पीक तक और शाम को ये पेर से कम होना शुरू हो जाता है इसी तरह लोअर एज में स्ट्रेंथ कम होता है जवानी में ये पीक तक पहुंचता है और बुढ़ापे में ये पेड़ से कम होना शुरू हो जाता है तो नेचर में ज़्यादातर वेरिएबल्स हमारे पास नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो इसलिए हम ज़्यादातर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो फोकस करते हैं स्टेटिस्टिकल एनालिसिस में ठीक है तो इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं क्योंकि इसके साथ हम कंपेरिजन करते हैं बाकी डिस्ट्रीब्यूशन का और नेचर ऑफ द वेरिएबल्स का तो अगर आपने इसको स्टैंडर्डाइज बनाना है और ये इतना कॉमन है तो इस पर हम दो रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे एक इसका मीन ज़ीरो होना चाहिए और दूसरा इसका वेरिएंस वन होना चाहिए अगर कोई वेरिएबल एक्स है जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका नोटेशन है एक्स इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद मीन म्यू एंड स्टैंडर्ड डिविएशन सिगमा या वेरियंस सिगमा लेकिन अगर कोई वेरिएबल स्टैंडर्ड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हम यू रिपोर्ट करते हैं इट इज आल्सो बिल शेप डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज आल्सो बिल शेप डिस्ट्रीब्यूशन समथिंग लाइक दिस एंड दे आर टू रिस्ट्रिक्शंस ओवर इट द फर्स्ट वन इज इट्स मीन इज इक्वल टू जीरो दिस इज दिस इज द मीन एंड This is the center. For standard normal distribution, mean is not equal to median. Mean is not equal to mode. These are all those values which are positive, or which are greater than the center. So this is the positive positive side of the standard normal distribution, and you can also call it half standard deviation or half area under the curve. or you can also call it half probability 50% probability similarly these dot represents all those values which are greater than which are lower than the center that is minus side its mean is zero because all minus values offsets all positive values right and this is this area can be reported as in term of probability probability that z which represent the standard normal distribution is n between 0 0 is less than plus infinity so this is this area right similarly this half can also be reported as plus probability that z is from minus infinity to 0 this is the negative side Zero is greater than minus infinity. This area is fifty percent, and this area is also equal to fifty percent. By fifty percent, we mean 
50 over 100, 50 out of 100 or this is also 50 out of 100 or this is equal to 0 0.5 plus 0 0.5. If you add this up, this is equal to 1 or this is equal to 100 percent. What this one is? This is you can call it total probability. You can call it total area under the curve. You can call it total variance. or even you can call it total standard deviation. Okay. So, now this is standard normal distribution and you can convert any normally distributed variable to standard normal dis distribution by a certain equation, which is the fifth property of the sampling distribution of sample mean. So, this is all about the standard normal distribution.